Hello! Meron tayo ditong Lenovo IdeaPad 330 So ang sira po nito ay natapunan ng tubig ang keyboard So ang nangyayari po sa keyboard, nag-ghost touch at may mga hindi na gumagana ng keys So papalitan natin to ng keyboard So medyo ibang process nito dahil nakarivet ang keyboard nito sa mismong frame So simulan natin guys And kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to click subscribe and turn on the notification bell para updated ka sa susunod nating videos So, sisimulan natin nun guys sa pagtanggal ng tornilyo sa ilalim. Tanggalin natin lahat ng tornilyo. And habang tinatanggal natin ang tornilyo nito, shoutout muna kay Percival Vilapia, kay Carl De La Casa Gaming, kay Christine Aguila, at sa may-ari ng laptop na to, si Angel Engoy. Once naka-remove na po, tatanggalin natin yung battery. Meron din yung tatlong tornilyo na kailangan natin tanggalin at uhugutin lang natin ng ganito yung flex. Remove natin yung ribbon cable ng hard disk caddy. So meron lang yung double-sided tape, aangatin lang natin yan hanggang sa matanggal natin dun sa pinakadulo. So meron lock yung pinaka-clip nyan, tatanggalin lang natin at uhugutin na natin yung mismo hard drive. tatanggalin natin yung ribbon cable ng touchpad tanggalin lang natin yung clip pati yung double sided nya iangat lang natin sya ng ganito next naman yung wire ng speaker hugutin lang natin yan tanggalin natin yung ribbon cable ng ating keyboard so nandito lang naman yan tanggal clip tsaka natin bubunutin then isusunod natin yung cable ng wifi antena natin so katabi lang naman yan tatanggalin lang natin yan tapos ilalayo lang natin sya tatanggalin natin sya unti unti sa frame So tanggalin natin yung tornilyo ng ating heatsink pati dun sa CPU para matanggal natin yung buong cooling system niya. So sunod tanggalin natin yung tornilyo ng hinge natin dun sa frame. Pati na rin yung LCD cable. So nandito lang naman yung LCD cable natin. Tatanggalin lang natin yan. At para maingat natin yung hinge, bubuksan lang natin ng bahagya yung laptop. So angat natin ng ganyan. Pag nakaangat na yan, makukuha na natin yung hinge at mailalayo na natin. So ganun din sa kabila. And kung natanggal na natin lahat ng tornilyo ng motherboard So dahan-dahan na natin itong aangatin So titignan natin kung walang sasabit na mga cable Para hindi tayo mapunita ng kable Kasi mahirap din tayo mapunita ng kable Mahirap makahanap ng spare parts So once na natanggal na natin Ito na yung part na tatanggalin natin yung keyboard So medyo tsaga ang kailangan natin dito Kailangan natin ng soldering iron So tanggalin muna natin itong plastic cover Para matanggal natin isa-isa yung mga rivet na nakakabit dito So guys, ito na yung part na medyo mahirap at saka kailangan tsagalan talaga. So dahil sobrang dami din itong rivet, so kailangan talaga natin isa-isahin. So gamit ang ating soldering iron, iinitin natin yung bawat rivet. Then gamit yung ating tweezer, tutulungan natin iangat sa mga gilid. So once na iniinit natin yan, aangat yan isa-isa. So parang tinutunan lang natin yung plastic nyan para may angat natin dun sa pinaka frame cover. So frame cover pa lang po itong tinatanggal natin, hindi pa to mismo yung keyboard. So ganito lang naman ang process nyan, ulit-ulitin lang natin. So fast forward na natin to.
So, after natin matanggal yung frame na yun, sa keyboard naman ang tatanggalin natin. So, ganun pa rin yung process. So, medyo marami ulit yan. Tsaka ulit. So, ito na yung ating last rivet. So, matatanggal natin ang ating keyboard. So, ganito na siya guys. Yan ang may iwan yung mismo frame. Actually guys, meron naman na bibiling set nito. Yung frame na kasama na yung keyboard na nakakabit na siya mismo dyan. Papalit na lang buong frame. Kakabit na lang yung buong motherboard dito. Kaya lang mas mahal siya guys kesa sa ganitong process. So, kung nagtitipid kayo o nagtitipid yung customer nyo. So, ganito na lang i-recommend nyo. So, medyo tsagaan lang nga din. So guys, ipwesto natin ang ating keyboard dito, yung bago. So bago natin ipe-permanent lahat ng gagawin natin, itong bagong keyboard kailangan matesting muna natin. Kasi may mga plastic yan na double-sided. Na once natin ang gal natin yan, is wala ng warranty. So bago natin ipa-final yan, testing muna natin kung gumagana siya, kung working lahat, bago natin ipa-permanent fix yung ating keyboard. So ikabit muna natin ng bahagi yung motherboard. Ilagay lang natin muna yung importante components at ititesting lang natin kung gumagana yung keyboard. Then after natin matesting kung nagpipindot naman ng ating key at uh, goods na yan then i-proceed na tayo sa pinaka permanent fix ng ating keyboard. So pwede na natin tanggalin yung double sided tape ng ating flex ribbon cable. So dahan-dahan lang pagtatanggal nito, iingatan natin mapunit ang kable dahil sobrang sensitive yan. So sa paglalagay nito, kailangan gayahin natin yung mga bali dun sa dating keyboard. Kasi yung mga bend niyan eh nakasakto yan dun sa mismong kabitan ng frame papunta dun sa motherboard so dapat parehong pareho yung pagkakabali nung uh, ribbon natin so titignan lang natin sa old and kakabitan natin then pag nakapwesto na yung keyboard isa-isa natin ilusot yung mga rivet na tinanggal natin gamit tayo ng ating tweezer para mailubog mismo yung uh, butas dun sa may pinaka frame kasi kailangan uh, sagad na sagad to dahil pag medyo nakaangat hindi natin mapipindot na maayos yung ating key So, dapat sagad lahat yan. So, after naman yan, uh, vice versa lang naman tayo ng procedure sa pagtatanggal. Once na maidiin natin yan, lalagyan natin natin panghinang para matunaw at mag-lock yung ating key. So once na natapos na natin ikabit ang ating frame, balik na natin ang mga components, ang ating motherboard, ang heatsink, ang hard drive. So lahat po, ikakabit na natin lahat yan. So ganun lang naman yan kung paano natin tinanggal. So, ito na guys, ang ating brand new keyboard. Wow! So, ito makikita nyo yung dating keyboard. So, kita nyo yung mga water and stain niya. So, hindi na kasi nare-repair yan. Gawa ng uh, puro film lang naman ng laman nito. So, kaya palit lang talaga. Nantry ako mag-repair niyan, lilinis-linisin, pero bumabalik-balik pa rin yung sira. So, sasakit lang ang ulo mo. So, kailang, kailangan talagang palitan siya. So guys, ito na siya. So pwede na tayo ulit mag-type. Testing lahat ng keys. So masarap na ulit mag-type. Malambot na ang ating key ngayon. So guys, kung nakatulong sa inyo at kung gusto mo pa makita ng mga video na kagaya nito, don't forget to like, comment, and subscribe and turn on the notification bell para updated ka sa mga susunod nating upload. So marami pa tayong gagawin videos. So para maging updated ka, please do subscribe. 
So, salamat sa panonood, uh, salamat sa time, and then uh, share this video, and magkita-kita tayo sa susunod. So, ang ganda ng wallpaper ng laptop na to, no? Failure is the key to success. Each mistake teaches us something. So, pag nagre-repair tayo, huwag kayong matakot na magkamali sa ating pagre-repair. Huwag tayong makatakot mas makasira. Dahil ako, simula nung nagre-repair ako, eh, marami ako nasira bago ako natuto. Uh, dahil yan ang nagtuturo sa atin kung paano mag-repair na maayos. And then, uh, yan yung mistake na yan. Yan yung magiging uh, experience natin para mas lalo tayong maging magaling sa paggagawa. So, yun lang guys. See you next time.